ওই জায়গায় যার পয়দা হলো জীবাণু পয়দা হলো ওই জীবাণুটা এত সূক্ষ্ম অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না ওইটা আস্তে আস্তে পেশাবের ছিদ্রের ভিতরে ঢোকে গোড়ার রক গুলো মরে যায় আগামোটা গোড়া হাসি কোন হয় দেওয়ালে দেওয়ালে হারবালের বিজ্ঞাপন ধরে বলেন কথা ঠিক কি না আমার মাদ্রাস সাত দরজায় আমার পিউ হয়ে গেছে যে দরজায় বিজ্ঞাপন লাগায় এবার দেখি একটা হারবালের পোস্টাল আমি বলি এত বড় সাহস কার হলো দেখি তো কি আছে ভিতরে ফোলে দেখে মাথায় শেষ একই জিনিস দিয়ে পরদিন ঠাকুরে তো পাল্টা বার চাচ্ছি তিন কথা কয়ে তো তিন কথা কয়ে নিয়ে তিন কথা কয়ে তো ছাড়ে দেবো তোর বাপের জন্য কত কি কিনা দেই আর আমার বাপক পিঁপড়া খাওয়া বিস্কুট দেশ এই ফগুনের বেটি তুই কি মনে করছো রে চা বত্রিশ বছর ওয়াদের বয়স আজ পর্যন্ত টেজে এক কাপ চা আমার খাওয়ানোর মতন দয়া হলো না কেন মানে বিয়ে না হয়ে পেট বাচ্চা আসলে যেমন হয় ভোট না পাই এমপির আসলে বসলে একই কথায় তেরো জন মানুষ নিয়ে কাবার ইমাম নামাজ পড়াতে পড়াতে ফিট হয়ে গেছে আসলে ইমাম মেহেদ আল্লাহ সাল্লাম আসবে আর বেশি দেরি নাই আমাকে খালি সাইজ হয়ে থাকা লাগবে তোর এখানে কথা ঠিক কেন এত রাত ভরে জেনারা জান্নাতের বাগানে বসে আছেন জেনাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করে দয়া করে রহম করে বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশাজনক আল্লাহর চাইতে মানুষ করোনার ভয় যখন বেশি করতেছে মানুষ যখন একত্র হওয়া সমস্যা মনে করতেছে ঠিক সেই মুহূর্তে এতগুলো আল্লাহর বান্দাকে একত্র হওয়ার তৌফিক দিলেন আমার সামনে যারা বসে আছেন আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি সম্মানিত মা বোনেরা পর্দার অন্তরালে আছে না নাই আছে এখানেই তো কিন্তু কোনো শব্দ নাই এর আগে অনেকবার আমি এসেছি মেয়েদের মধ্যে থেকে শব্দ শোনা যেত এবার মা সাল্লা সোহান এত সুন্দরভাবে ওনারা বসে আছেন যে আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না এই সম্মানিত মা বোনদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বিশ্বের এই হতাশাজনক অবস্থায় আপনারা কেমন আছেন যখন করোনা ভাইরাস মানুষকে আল্লাহর চাইতে করোনার প্রতি বেশি খেয়াল রেখেছে না জানি কি হয় কিন্তু ইমান যাদের আছে তারা কখনোই করোনাকে ভয় করবে না কারণ করোনার কিছু করার ক্ষমতা নাই যা কিছু করবে কে আল্লাহ যে আল্লাহ দয়া করে রহম করে শারীরিক সুস্থতা সহকারে আজকের এই মাহফিল আমাদেরকে কবুল করেছেন খুশি না বেজার তাহলে জবান খুলে সমস্যারে সকলে বলবো আমরা প্রশংসা করলাম কার কেন করলাম এই কারণেই প্রশংসা করলাম যে আল্লাহ দয়া করে রহম করে আমাদেরকে মুসলমানদের ঘরে মুসলমান হিসাবে কবুল করেছেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদেরকে হিন্দুদের ঘরে বৌদ্ধদের ঘরে খ্রিস্টানদের ঘরেও পাঠাবার পারতেন ঠিক কিনা বলেন কিন্তু ওই সকল ঘরে না পাঠাইয়া আল্লাহ আমাদেরকে মুসলমানদের ঘরে কবুল করেছেন আমার আল্লাহ কিন্তু নিরপেক্ষ নয় আমাদের বর্তমান সরকার হলো নিরপেক্ষ কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ যদি নিরপেক্ষ হতেন তাহলে আয়াত কেন করলেন আল্লাহ তালাদ করেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কেউ যদি গ্রহণ করে লাইকবালা মিনহ সেইটা কবুল করা হবে না এ কথার দ্বারা কি বোঝা গেল আল্লাহ কি নিরপেক্ষ না পক্ষ আমার কথা বুঝতেছেন না আল্লাহ কি মুসলমানের পক্ষে সবার আল্লাহ করেন আমার আল্লাহ নিরপেক্ষ নয় আল্লাহ মুসলমানের পক্ষ যার কারণে আল্লাহ বলেছেন ইন্না দিন ইন্দাল ইসলাম আমাদেরকে আল্লাহ সেই ইসলামের ভিতরে মুসলমান হিসাবে কবুল করেছেন খুশি না বেজার এই জন্য জবান করে সমস্যারে সকল আর একবার বলবো আলহামদুলিল্লাহ
আমরা আল্লাহর প্রশংসা এই কারণেই করব যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এমন একজন নবী দিয়েছেন যিনি শুধু নবী না তিনি হলেন বিশ্ব নবী যে নবী লাইলাতুল মেরাজে জান্নাতের ভিতরে গিয়েও আমাদের কথা ভোলে নাই ফেরেস্তা জিবরাল জিজ্ঞাসা করেছিলেন এ রাসুল আল্লাহ আপনি যদি জান্নাত থেকে বের না হন আল্লাহ আপনাকে জান্নাত থেকে বের করে দিবে না কারণ জান্নাতের শর্ত হলো ফাদ হুলুহা খলিদিন কেউ যদি একবার জান্নাতে প্রবেশ করে আল্লাহ তাকে চিরস্থায়ীভাবে সে জান্নাতে থাকার অনুমতি দিয়ে দিবেন সোহান আল্লাহ জিবরাইল বললেন হুজুর আপনি যদি বের না হন আল্লাহ বের করে দিবে না আমাদের নবী উত্তরে কি বললেন জানেন নবী বললেন জিব্রাইল আল্লাহ যদি আমাকে জান্নাতে থাকার জন্য ঢুকতে বলতো আমি ঢুকতামই না কথাটার গুরুত্ব আছে না নাই আল্লাহ শুধু দেখার জন্য ঢুকতে বলেছে তো আমার জন্য না আমার উম্মতের জন্য আল্লাহ কেমন জান্নাত বানাইছে শুধু দেখার জন্য আমি নবী ঢুকেছি আমি সেই দিন থাকার জন্য ঢুকবো যেদিন আমার সমস্ত উম্মতেরা জান্নাতি হবে যেই নবী জান্নাতে গিয়ে আমাদেরকে ভোলে না সেই নবীকে নিয়ে একটা গান গাই কি বলেন আসেন আমার মুখ তার আসেন আমার বারিস্টার আল্লাহ যখন হাকিম হবেন আমরা তখন আসামি আমাদের নবী তখন বারিস্টার হয়ে উকিল হয়ে আমাদের ব্যাপার আল্লাহর কাছ থেকে জামিন নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে এমন একজন নবী আমরা পেয়েছি প্রশংসা হবে কার আরো জোরে বলেন আপনারা যে কোরআনের ওয়াজ শোনার জন্য পবিত্র কালাম উল্লাহ শরীফ যার ওয়াজ শোনার জন্য এত রাত ধরে জান্নাতের বাগানে বসে আছেন সেই পবিত্র কোরআন থেকে ছোট্ট একটা সুরা আপনাদের সামনে আলোচনা হবে আল্লাহ তালা শপথ করতেছেন ও আল্লাহ আসর আমার আল্লাহর শপথ করার দরকার হয় না কেননা আল্লাহ কি মিথ্যা কথা কয় নাকি আমরা শপথ কেন করি যে আমরা কথায় কথায় মিথ্যা বলি আমাদের কথা জনগণ বিশ্বাস করবার চায় না এই জন্যে শপথ করি তারপরে যদি খরে আমাদের এলাকায় একটা ধাপের হাট আছে আপনার এলাকায় যে কোনো উমরপুর হাট নাই ঠিক ওই রকম একজন মুসলমান তিন হাট গাছে দুধের গরু বেচতে বেচা হয় না কয় পাঁচ কেজি দুধ হয় খরিদ্দার কয় বিশ্বাস হয় না আসলে পাঁচ কেজি হয় কিন্তু বিশ্বাস করে না আল্লাহ শপথ করে বলতেছি পাঁচ কেজি দুধ হয় কয় বিশ্বাস নেই মুসলমানের কথার বিশ্বাস নেই চিন্তা করতেছে মুসলমানের কথার বিশ্বাস নেই তাহলে কি করা যায় তো একজন বলতেছে তুমি হিন্দু হয়ে গরু নিয়ে যাও তো সাদা ধুতি কাপড় পরে কপালে একটা তিলক দিয়ে গরু নিয়ে গেছে যে হাটে গেছে সবাই বলছে তো হিন্দুরা মিথ্যা বলবে না গরু বিক্রি হয়ে গেছে মানে এমন একটা বাংলাদেশে আমরা বসবাস করি যে মানুষ এখন মুসলমানকে বিশ্বাস করতেই চায় না শপথ করার পরেও মিথ্যা কথা কয় জোরে কন কয় কি কয় না আল্লাহর শপথ করে বলতেছি এবার যদি এমপি হই আপনা করো আমি ছাড়বো না যে এমপি হয় প্রত্যেক মাহফিলের বিজ্ঞাপনের নাম থাকে একটা তো দেখা যায় না জোরে কোনো কথা ঠিক কি না এরকম শপথ হয় কি হয় না ব্যাপারটা হলো যে আমার আল্লাহ তালা যত কথা বলেছেন কোনো কথা কি মিথ্যা যে জন্য আল্লাহ বলেছেন জালি কাল কিতাব ইনসান মানে ইন্না মানে নিশ্চয় ইনসান মানে মানুষ যেরকম ইনসান মানে কি লাফি মানে ভিতরে খুচরন মানে ক্ষতি নিশ্চয় মানুষগুলো ক্ষতির ভিতরে আপনার বলেন তো আল্লাহ এই কথা কি রাগ করে কইছেন না দয়া করে কইছেন আপনাদের কি মনে হয় এটা কি রাগের কথা না দয়ার কথা দয়ার কথা যাই হোক একটা কসেন তো আল্লাহ যেখানে ইবাদতের কথা বলছেন খুব খেয়াল করবেন সেখানে আল্লাহ বলেছেন অমা হলাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুল আমি জিন এবং মানুষকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি কিন্তু যেখানে আল্লাহ ক্ষতির কথা বললেন সেখানে আল্লাহ জিনকে বাদ দিলেন এখানে আল্লাহর বলা লাগতো ওই আয়াত অনুযায়ী কি বলা লাগতো নিশ্চয় জিন এবং মানুষ ক্ষতির ভিতরে 
ইবাদতের কথা বলার সময় আল্লাহ জিন ইনসান একত্র করলেন আর ক্ষতির কথা বলার সময় আল্লাহ জিনকে বাদ দিলেন আপনারা বলেন তো কেন বাদ দিলেন জানেন না জানলে বলবেন জানি না জানি নাও কয় না জোরে বলেন জানেন হ্যাঁ জানি না কল জানি না বললে কিছু জানা যাবে আল্লাহ তালা এখানে জিনকে কেন বাদ দিলেন এখানে আল্লাহ জিন ইনসান দুইটা কি একত্র করা লাগতো কিন্তু আল্লাহ শুধু ইনসানকে বললেন ক্ষতির ভিতরে আর জিনকে আল্লাহ বললেন না এ না বলার কিছু কারণ হলো আদর করে মানুষ কেমনে দিবেন ক্ষতির মধ্যে ফেলিয়া আমি কি বললাম আদর করে মানুষ আল্লাহ বানায়া আমি যদি বলতাম আদর করে মানুষ সৃষ্টি করি কেমনে দিবেন ক্ষতির মধ্যে ফেলিয়া তাহলে আমার বলা ভুল হতো কারণ এখানে সৃষ্টি বলা যাবে না এখানে বানায়া বলা লাগবে তৈরি করিয়া আল্লাহ তালা আসমান বলেন জমিন বলেন গ্রহ গ্রহ বলেন নক্ষত্র বলেন পাহাড় বলেন নদী বলেন সাগর বলেন পশু বলেন পক্ষী বলেন গৃহ বলেন এই যে গাছপালা বলেন এমন কি ফেরস্তা এবং জিন বলেন যা বলবেন সব কিছুকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ধরে কারণ কি করেছেন সৃষ্টি এই যে আরাদ আল্লাহ ইজা মানে যখন আরাদ আল্লাহ মানে আল্লাহ যখন ইচ্ছা করে কুন হও ফাইয়া কুন হয়ে গেছে জোরে কারণ সোহান আল্লাহ শুধুমাত্র আদমকে আল্লাহ তালা কোন ফায়া কোন দিয়া সৃষ্টি করে নাই বরং নিজের কুদ্রতে হাত দিয়া তৈরি করেছেন এখন বলেন আল্লাহর হাত আছে না নাই আমরা বলবো কুদ্রতি হাত আমাদের মতন এরকম হাত বলবো না কারণ আল্লাহ করানি বলেছেন গোটা পৃথিবীর রাজত্ব কর্তৃত্ব মালিকানা কার হাতে সমস্ত ক্ষমতার মালিককে এটাকে আপনার বিশ্বাস করেন তাহলে বলেন তো করোনার ক্ষমতা বেশি না আল্লাহর ক্ষমতা বেশি মানুষ মক্কা মদিনায় কি করতে যায় কারণ গোটা পৃথিবীর ভিতরে মক্কা মদিনা মুসলমানের কেন্দ্র ধরে কোন কথা ঠিক কি না আর সেই জায়গা এখন ফাঁকা কার ভয়ে জবান খুলে কোন মুসলমান কিয়ামত আসতে আর বেশি দেরি নাই জবান বন্ধ রাখেন না জবান বন্ধ রাখার কারণে আমাদের ঘরের মধ্যে অন্যায় ঢুকছে খালি জবান বন্ধ যদি জবান খুলতাম আমার ঘরে কোনোদিন স্টার জলসা জি বাংলা ঢুকতে পারতো না জোরে কোন কথা ঠিক কি না খালি জবান বন্ধ একটা কথা পায় না মানুষ এমন ভয় খাসে সরকারের ভয় পুলিশের ভয় বইয়ের ভয় করোনার ভয় এতগুলো ভয় থাকাতে আল্লাহর ভয় আর নেই একটু কথা বলবেন কথা বন্ধ করার জন্য অন্যায় এসে আমাদের দরজায় খোলা মাত্রই ভিতরে ঢুকে যাবে মুসলমান কথা কয় না চুপ হয়ে গেছে এখন আপনারা বলেন কাবাই মুসলমানের কি দেখবার যায় না ইবাদত করতে যায় কাওয়াফ করতে যায় হজ করতে যায় আজকে দেখছেন তেরো জন মানুষ নিয়ে কাবার ইমাম নামাজ পড়াতে পড়াতে ফিট হয়ে গেছে তেরো জন মানুষ গোটা এরিয়ার মধ্যে তেরো জন মানুষ আর পুলিশ হলো পাঁচশো জন পুলিশেরাই তেরো জন মানুষ পড়া দিচ্ছে ওরা নামাজ পড়তেছে আমি দেখলাম ওরা নামাজ পড়তেছে না ওরা খালি খারাপ হয়ে সব দেখতেছে আর ইমাম সাহেব নামাজ পড়াতে পড়াতে ব্যবসা হয়ে গেছে এত মানুষের ইমাম আর তাই তিনজন মানুষের ইমাম বুঝতেছেন না কার হয় করোনা করোনা মানে কি আমরা তো বলি যে করোনা কোনো অন্যায় করো না ঠিক না বলে এখন সেই করোনা ভাইরাসে আজকে আমরা সব দিশাহারা হয়ে গেছি এই পরিস্থিতিতে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আল্লাহ তারা আতঙ্কে তৈরি করে ঘোষণা করলেন লাতা দখলা কনাল ইনসানাফি অবশ্যই মানুষকে আমি সর্ব উত্তম আকৃতি দিয়া তৈরি করেছি বলেন সোহান আল্লাহ এত সুন্দর যে আল্লাহ আদমের দিকে তাকায় ব্যাকুল হয়ে গেলেন আল্লাহ তালা মোয়াজিন হলেন আদম হলেন কাবা 
আর সমস্ত ফেরেস্তা হলো মুসল্লি মুয়াজ্জিন কে আল্লাহ এই জন্য পৃথিবীর সবচাইতে দামি চাকরি হলো মুয়াজ্জিনে সবচাইতে দামি রাসুল বলেছেন হাসরের ময়দানে মুয়াজ্জিনের মাথা সবচাইতে উপরে থাকবে এমন কি নবী রাসুলদের উপরেও মুয়াজ্জিনের মাথা উঠবে আল্লাহ তালা কুদরতি হাত দিয়ে মুয়াজ্জিনের মাথা একটা টুপি পরাই দিবে যে টুপির আলো পূর্ণিমার চাঁদের মতন হবে তাহলে মুয়াজ্জিন ভালো না খারাপ আমাদের বাংলাদেশে আমাদের বাংলাদেশের মুয়াজ্জিনকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না সবচাইতে বেশি দুশ্মন হলো কুত্তে আসান দিলি যারা কুত্তেকে দৌড়ে আসে আমার এলাকার মুয়াজ্জিন আসান দিতে কুত্তে ও শুরু হয়ে গেছে গান বাজনা হয় অনেক কিছু হয় কুত্তার উ করে না কিন্তু মুয়াজ্জিন আসান দিলি এখন আপনাকে বোরের খবর কি একই খবর আপনার বলেন তো ফেরেস্তার সংখ্যা কম না বেশি এখানে আমরা যত মানুষ বসে আছি আমাদের সকলের সাথে দুটা করে ফেরেস্তা আছে আপনার বিশ্বাস করেন আচ্ছা ঘরের দরজা জানলো বন্ধ করে আপনি যখন ভিতরে থাকেন তখন কয়টা থাকে তখন দুটা থাকে মনের ঘরে তালা দিয়া সাধ্যি তার হুকুম ছাড়া বাইরে যাই হুকুম ছাড়া বাইরে যাই আমার দুই কান্দে দুই মোহরি লেখিতেছেন ডাইরি দলিল দেখে রায় দিবে টাকা পয়সার নাই কারবার দেখেন আমি পাপি তুমি যাবেন তাহলে আমরা ঘরের দরজা না বন্ধ করে যত আকাম করছি অনেকে বলে কেউ দেখেনি কেউ দেখেনি এরকম নজির আছে না নাই দরকার আছে না নাই একলা কাম করছে সকালবেলা কয় কেউ দেখেনি কেউ দেখে এই কেউ দেখেনি যখনই বলবেন তখন দুই ফেরেস্ত আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ ই কি ফেরেস্ত বিশ্বাস করে না আল্লাহকে পুরে বেমান আপনার বলেন কেউ দেখে কি দেখে না এখানে যে সামিয়ানা দিছে এই সামিয়ার উপরে এত ফেরেস্তা আছে ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করা যাবে না তাহলে ফেরেস্তার সংখ্যা কম না বেশি এত ফেরেস্তা আদমকে দেখার জন্য ভিড় করলেন ফেরেস্তারা ঠেলা ঠেলি এর উপর দিয়ে ওই লাভ দেওয়া উঠে আল্লাহ দেখতেছে এরকম ঠেলা ঠেলি পেলা ফেলি করলে তো আদমকে দেখা যাবে না আমাদের বাংলাদেশে একটা বক্তা আইছিল এখন অবশ্য মালয়েশিয়াত গেছে নাম হলো মিজানুর রহমান আজহারি আপনার নাম শুনছে উনি রংপুরের পীরগঞ্জ আলতাফ নগর জায়গা ওইখানে ওনাকে নিয়ে আসতেছে আমি সেই মাহফিলে ছিলেন জনগণ বসবে দুই লাখ দুই লাখ লোকের বসার একটা জায়গা করছে বসা সেখানে লোক গেছে দশ লাখ এখন দশ লাখ লোক যদি যায় আপনার বলেন তো কি অবস্থা হবে ঠেলা ঠেলি পাড়া পাড়ি মারা মারি ঘুতিয়া ঘুতি আমাদের বগুড়া থেকে পঞ্চাশ ষাটটা গাড়ি গেছিল সমস্ত গাড়ি আরো ফে এসে বলতেছে গেলাম ঠিকই টাকা পয়সা খরচ করে দেখা হলো না আমাকে একজন বলতেছে যে আমার গাড়ি যেখানে সেখান থেকে পাঁচ কিলো দূরে হচ্ছে মিজন আজারির মনস কয় কিলো সবাই এসে বলতে হাই রে টেকা গেল রে কিন্তু দেখা হলো না আপনারা বলেন তো মিজন রহমান আজহারিকে যত মানুষ দেখতে পারা যায় তার চাইতে কম মানুষ মক্কা মদিনায় যায় না বেশি যায় জোরে কারণ কম না বেশি কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ফিরে এসে কইছে যে টেকা পয়সা খরচ করে গেলাম কাবা দেখা হলো না রাসুলের রাজা দেখা হলো না এ কথা কেউ কইছে তাহলে ওখানে মিজানুর রহমান আজারিকে দেখা যায় না আর মক্কা মদিনায় গেলে কাবা দেখা যায় কারণ কি কারণ হলো দেখারও একটা নিয়ম আছে জোরে কারণ আছে না নাই তাহলে দেখবার চালে হবে না তো নিয়ম মোতাবেক দেখা লাগবে আল্লাহ বললেন ফেরেস্তানা আমার আদমকে যদি দেখতে চাও তাহলে এইভাবে দেখলে হবে না বরং তোমরা তাওয়াব শুরু করে দাও যখন দুনিয়ার কোনো কাবা ছিল না 
তখন ফেরেস্তাদের কাবা হলো আমাদের আদম বাবা সোহান আল্লাহ তাহলে আমাদের বাবা কি ফেরেস্তাদের কাবা যেরকম কার কাবা আর তারই সন্তান আমরা আমাদের উপরে আল্লাহর এত রাগ কেন আল্লাহ কেন বললেন ইন্নাল ইনসান আলাফি খসর নিশ্চয় মানুষগুলো ক্ষতির ভিতরে যাদের বাবাকে আল্লাহ ফেরেস তাদের কাবা বানাছে তাদের সন্তানের উপরে আল্লাহর কি রাগ না দয়া কি মনে হচ্ছে আপনাকে রাগ না দয়া এখনো বুঝবার পারেন নি সমস্ত ফেরেস্তা ঘুরিয়ে ঘুরে আদমকে যখন তফ করা শুরু করলেন এমন সময় আল্লাহ বললেন ও শুধু তাফ করলে হবে না আদমকে শেষদা করো যেই কয়েছে শেষদা করো সমস্ত ফেরস্তার চমকে উঠছে চমকে ওঠার কারণ হল শেষদা পাওয়ার একমাত্র মালিককে আরো ধরে কন না আল্লাহ ছাড়ানো কাউকে আপনার শেষদা দেন নাকি তাহলে জবান খুলে বলতে হবে শেষদার মালিককে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন রুকু শেষ একমাত্র কার জন্য কিন্তু আল্লাহ যখন বলল জুদুলি আদামা সমস্ত ফেরেস্তা চমকে উঠলো কিন্তু জবান খুলল না কিন্তু ফেরেস্তাদের মধ্যে একজন বড় হয়েছে ফেরেস্তাদের মধ্যেই বড় হয়েছে কিন্তু ফেরেস্তা নয় এর নাম কি ইবলি জবান খুলে বললো আমি শেষদা করব না আল্লাহ বললেন কেন করবো না বলে আদম হলো মাটির তৈরি আমি হলাম আগুনের তৈরি আমি আগুনের তৈরি মাটির তৈরিকে শেষদা করব না সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলেন বের হাও বের হাও আমার এরিয়া থেকে আমার রহমতের এরিয়া থেকে তুমি বের হয়ে যাও ইবলিজ বলতে আল্লাহ আপনি যখন বের হবার করলেন আমার বের হওয়া লাগবে কিন্তু বের হওয়ার আগে আপনাকে আমার একটা প্রশ্ন আল্লাহ বলে কি প্রশ্ন ইবলিজ বলতেছে আমার প্রশ্ন হলো আল্লাহ বড় না আদম বড় খুব কঠিন প্রশ্ন আপনাদের কাছে এই মনে হয় সহজ না কঠিন আপনার জানেন না কে বড় সে তো আপনার কঠিন কি হবে ইবলিজ বলতে চাললাম আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো আদম বড় না আল্লাহ বড় আল্লাহ বলে ইবলিজ তোমার কি মনে হয় ইবলিজ বলতেছে আল্লাহর চাইতে আদম কি আমার বড় মনে হয় আল্লাহ বললেন কেন বলে আপনাকে সাড়ে ছয় লক্ষ বছর শেষদা করছি আর আদমকে শুধু একটা শেষদা করলাম না একটা শেষদা না করার কারণে সাড়ে ছয় লক্ষ বছরের শেষদা বাতিল করে দিলেন শুধু একটা করিনি কয়টা করেনি করেছি কতদিন সাড়ে ছয় লক্ষ বছর আপনাকে শেষদা করলাম শুধু একটা শেষদা না করার কারণে আপনি যদি আমাকে বের করে দেন আল্লাহ বলতেছি ইবলিশ শোনো আমি আমার চাইতে আমার আদমকে এত ভালোবাসি একটা শেষদা না করেছি সোনাল্লাহ করে আল্লাহ কি বললেন আমি আমার চাইতে কথাটা খেয়াল করবেন আমি আমার চাইতে আদমকে এত ভালোবাসি যে একটা শেষদা না করার কারণে সাড়ে ছয় লক্ষ বছরের শেষদা বাতিল করেছি এখন বলেন আদম কেমন আর সে আদমের আমরা সন্তান আর সেই সন্তানকে আল্লাহ বললেন ইন্নাল ইনসান আলাফি হুসর নিশ্চয় মানুষগুলো ক্ষতির ভিতরে এখন বলেন তো রাগ করে না দয়া করে সব কয় না মুখ বন্ধ হয়ে গেছে আপনারকে বুঝেছেন না করোনার ভয় করে কি জন্য করেন রে ভাই এটা বোঝা লাগবে তো বোঝা লাগবে না মানুষগুলো কে আল্লাহ ক্ষতির মধ্যে কেন এই কারণেই তো মানুষ জানে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহের মুখ ঢাকান যায়নি আর কি আর করোনা হলো মরদ মানুষ পর্যন্ত পর্দা করতেছে 
যে মুখ ঢাকা লাগবে মেয়ে মানুষ হোক সেটা ঢাকতেছে মরদ মানুষ কে রে ভাই মুখ ঢাকা কেন কে করো না করো কোন ভয় নাই মুসলমানের কোন ভয় নাই চীনের বৌদ্ধরা কি করতেছে প্রতিদিন তিনবার করে উজু করতেছে ওরা নামাজ পড়ে না কিন্তু উজু করতেছে ডাক্তার কইছে হাত মুখ পরিষ্কার থাকলে করোনা ধরবি না আর আমরা দৈনিক পাঁচবার উজু করতেছি পনেরোশো বছর আগে থেকে জোরে করে কথা ঠিক কিনা করোনার ভয় মুসলমান করবে কেন বাংলাদেশে একজনও মরেনি একজনও মরেনি আর সব বন্ধ আগামীকাল থেকে ওয়াজও বন্ধ আজকে শেষ ওয়াজ স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সব বন্ধ করছে কি বিপদ রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কত জামাতে না যাওয়াই ভালো নামাজ যে জামাত হবে সেটাও যাওয়া ঠিক না কি কথা বলতেছে যে দুই হাত যে মুসলমান ইয়াদ ফির এটাও করা যাবে না হাঁটতে গেলে আসলে ইমাম মেহেদ আল্লাহ সাল্লাম আসবে আর বেশি দেরি নাই আমাকে খালি সাইজ হয়ে থাকা লাগবে তোর এখানে কথা ঠিক কেন चेष्टा कर मनोज दे सुनबें कारण करना कि सबकिर दिए শেষ রাতে আপনার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আল্লাহ জিব্রাইল কে বললেন জিব্রাইল তুমি সমস্ত ফেরস্তা তোমরা হো মুসল্লি আর কাবার নাম হলো আদম আদম কে আল্লাহ ডান করে জিব্রাইল কে বললেন সেজদা করো তোমাকে দেখে দেখে সমস্ত ফেরস্তা সেজদা করবে ফেরস্তা জিব্রাইল সেজদা করলেন এক সেজদা করার পরে মাথা তুলে আবার শেষ দায় গেলেন দুই শেষ দা যখন কমপ্লিট হলো আল্লাহ ফেরেস্তাদের বললো রে ফেরেস্তা উস জুদুল আদাম শব্দের অর্থ কি ফেরেস্তারা বলতেছে আল্লাহ আদমকে শেষ দা করো তা আল্লাহ বলতেছে এক শেষ দা দিলেই চলবে দুই শেষ দা দিলা কেন ফেরেস্তা বলতেছে আল্লাহ আমাদের দোষ নাই ইমাম যা করছে আমরাও তাই আল্লাহ বলতেছে না ইমাম যা করবে মুসল্লিকে তা করা যাবে না ইমাম যদি ভুল করে মুসল্লিকে লোকমা দেওয়া লাগবে জোরে কোন কথা ঠিক কিনা কারণ ইমাম ইচ্ছা মতো চলবে না আল্লাহর হুকুম মতো চলবে আল্লাহর হুকুম হলো উস জুদু লি আদামা আদমকে সেজদা করো একটা সেজদা করলেই সেজদার হক আদায় হতো দুইটা করলে কেন ফেরস্তা বলতে চাল্লা আমাকে দোষ নাই আল্লাহ বলতেছে দোষ নাই করলে হবে না ইমাম ভুল করলে ইমাম মানে কি নেতা জোরে করে ইমাম মানে কি মসজিদের ইমাম যদি চার রাখা তাসরে তিন ডাকাতে বসে আপনার কি বসা থাকেন না লোকমা দেন কিন্তু সমাজের নেতারা যদি ভুল করে লোকমা দেন কথা হয় না সমাজের ইমাম যদি মসজিদের ইমাম হতো সমাজেরও ইমাম আবার মসজিদের ইমাম তাহলে কি তাহলে লোকমা দেওয়া যেত না যেমন মুসলিম মিল্লাতের খলিফা আপনার খুদবা আমরা শুনব না খুদবা মানে বক্তব্য খুদবা মানে কি বক্তব্য আমি জয়পুর হাটের মধ্যে এখনকার নেতারা কিন্তু আগে আসে না নেতাকের চরিত্র হলো প্রধান বক্তা ও আজ যখন করা জনগণ জুমে লিবি ঠিক তখন নেতারা আসে কারণ নেতারা জানে জনগণ আমাকে ভোট দেয় নিত বিনা ভোটে আমরা এমপি কথাটা বুঝতেছেন না মানে বিয়া না হয়ে পেটত বাচ্চা আসলে যেমন হয় ভোট না পাই এমপির আসলে বসলে একই কথায় কথা ঠিক কি না বলেন একটা নেতা কিন্তু আগে আসেন আমি দেখছি ওই এলাকা দিনাজপুর বলেন রংপুর বলেন যখন প্রধান বক্তাকে মাহফিল জুমে লিবে ঠিক সেই সময় আর আসা খারাপ হবে এখন সভাপতি তো ভয় থরথর করতেছে নেতার যারা চিন্তা করেন 
আপনার খুদ আমরা শুনব না উমর ফারুক বললেন খুব কেন শুনব না আমার দোষটা কোন জায়গায় বলে আপনি আমাদের খাটো পাঞ্জাবি দিয়া লম্বা জুব্বা পরে খুদবা দিচ্ছেন যতক্ষণ আপনার লম্বা জুব্বার কাহিনী না বলবেন ততক্ষণ আপনার খুদবা আমরা শুনব না উমর ফারুকের চোখদা দর দর করে পানি পড়তেছে কোনো চামচা নাই কোনো চামচা নাই যে দৌড়ে গিয়ে বলবে অর্ধ পৃথিবীর খরিফা লম্বা জুব্বা গাও দিছে তোর বাজলো কোন জায়গায় এ কথা বলার কেউ নাই এমন সময় ছয় লক্ষ হাদিজের হাফেজ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ওমর ফারুকের সন্তান বাবার পাশে দাঁড়ায় চোখের পানি নিয়ে বলতেছে রে নবীর সাহাবিরা তোমাদের সকলের পরনে খাটো পাঞ্জাবি হলেও তো নতুন কাপড় পরেছ তোমরা তাকায় দেখো আমার পরনে কিন্তু নতুন কাপড় নাই সমস্ত সাহাবিরা বলে আবদুল্লাহ আজকে জুমার দিনে সবাই নতুন কাপড় পরে আইসে তুমি পুরাতন কাপড় পরলে কেন আবদুল্লাহ বলে এই ব্যক্তির জন্যই আমার নতুন কাপড় পরা হয় নাই গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমায় আসে আমার বাবা তখন দরজায় গিয়ে ডাকতেছে আবদুল্লাহ আমি দরজা খুলে তাকায় দেখি বাবা একটা নতুন পাঞ্জাবি নিয়ে ডাঙায় আস আমি খুশি হয়ে বললাম বাবা বাইতুল মাল থেকে আমার একটা পাঞ্জাবি দিছে আপনি আর একটা গোপনই দিয়ে বেড়াইছেন আমার ফারুক চোখের পানি বের করে বললেন আমি তোকে নতুন পাঞ্জাবি দিবার আসিনি বাজান এইটা আমার ভাগে পড়েছে আমি গাইদা দিকে হাঁটু পর্যন্ত বের হয়ে যায় এই ছোট পাঞ্জাবি গাইদা কেমনে খুদবা দিব তোর নতুন পাঞ্জাবিটা আমি একটু করত চাই দান চাই लोकमा जत दिन चालू थे ততদিন খারাপ নেতা জনগণ পাবে না দাঁড়ি পল্লা দে ভাগ করছে গোস্ত গরিবের এক ভাগ আত্মীয়ের এক ভাগ সিয়ারবিনের এক ভাগ কিছুক্ষণ পরে সিয়ারবিন বলতেছে আমার ভাগের কিছু গোস্ত গরিবক দাও আমি এত গোস্ত কি করবো রে নিজের ভাগের কিছু গোস্ত গরিবকে দিছে গরিবরা বলতেছে আল্লাহ আল্লাহ একটা সিয়ারমিন দিছে রে নিজের ভাগের গোস্ত আমাকে রোগ দেয় দুই মাস পরে ভিজিএফ কাটের চাউল দিবার যায় সিয়ারমিন আর ডাঙি পল্লা নিয়ে যায়নি বালটি নিয়ে গেছে চকিদার হাতে বালটি দেখ সে ডাক পর্যন্ত চাউল দেয় ডাক পর্যন্ত লেখা আছে দশ কেজি ডাক পর্যন্ত দেওয়া হয় আটশো আর আটশো আর এক গরিবকে একটু লোকমা দেই তো একটু লোকমা দেই চেয়ারম্যানের কাছে বলছে চেয়ারম্যান সাহেব লেখা আছে আট কেজি দিচ্ছে দশ কেজি লেখা আছে দিচ্ছেন আট সার চেয়ারম্যান বলতে চান নাম কাটে দেয় করে লোক চেয়ারম্যান কে এই সরকার জানিস আমার পাশে চামচা ঘরে জানিস এই চামচার হুন্ডার চাল কি জমি বেছে তো মুখে তোরকে চাউল বেছে হুন্ডার চাল তো ঘরে যতদিন লোক মা থাকবে না ততদিন ভালো নেতা পাওয়া যাবে না ধরে খান কথা ঠিক কি না এই জন্য আজকে থেকে বুঝে নেবেন লোক মা দেওয়া হলো ও আজিব আল্লাহ বললেন রে ফেরেস্তাম জিব্রাইল ভুল করলে তোমরা ভুল করবা কেন ওস যদুলিয়াদ আমার অর্থ হল আদমকে শেষদা করো একটা শেষদা দিলেই চলতো তোমরা দুইটা দিলে কেন ফেরেস্তারা বলতে চাল্লা ইমামকে ধরেন কাক ধরেন আল্লাহ এবার ইমামকে ধরছে জিব্রাইল এক শেষদা দিলেই চলতো দুই শেষদা দিলে কেন জিব্রাইল বলে আল্লাহ আমি যে দুই শেষদা কেন দিলাম এটা কেউ না জানলেও আপনি জানেন শোন আল্লাহ খান এর উপর কোনো কথা আছে জোর এখন কথা আছে আমি দুই শেষদা কেন আদমকে দিলাম এটা কেউ না জানলেও কে জানে তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ জানে জানার পরেও শুনবে কি কথা মা সন্তানকে সকালবেলা সাজাই দিছে বাবার সাথে নানার বাড়ি গেছে বিকেল বেলা সন্তান ফেরত আসলে মা জিজ্ঞাসা করে বাবু তুমি কোথায় গেছিলে বাবু তুমি কোথায় গেছিলে আপনার কন্ত মা জানে কি জানে না জানার পরেও কেন শুনতে চাই মা তার বাপ মাকে এত ভালোবাসে 
ওই কোচি মুখে নানার কথা নানির কথা শুনলে মার কলি যা ভরে যায় আল্লাহ আদমকে এত ভালোবাসে কেন দুই শেষ দা জিব্রাইল দিয়েছে এটা জানার পরে জানতে চা জিব্রাইল বলতে চাল্লাহ যখন আপনি বলেছেন উস জুদুলি আদামা তখন আমার মন বলেছে আল্লাহ ছাড়া আদমক শেষ দা কেন দেব আমার মন বলছে কিন্তু আমি মুখ খুলবার পারিনি আমি মুখ খুলবার পারিনি কারণ আপনার প্রতি আমার এত আঘাত ভালোবাসা যে একমাত্র আপনি ছাড়া অন্য কাউকে শেষ দাঁত দিব না ইবলিস মুখ খুলিছে কিন্তু আমি পারিনি আপনার হুকুম পালন করার জন্য শেষ দাঁত গেছি প্রথম শেষ দা দিয়েছে আপনার হুকুমকে সম্মান করে আদমকে সম্মান করে শেষ দা দেই নাই দিয়েছে আপনার হুকুমকে সম্মান করে কিন্তু শেষ দার ভিতর গিয়ে দেখতে পায় আদমের জায়গায় আদম নাই ওই জায়গায় আপনি আল্লাহ রে শুধু দেখা যা আদর করে মানুষ কেমনে দিবেন ক্ষতির মধ্যে ফেলিয়া সবাই বলেন আদর করে মানুষ কেমনে দিবেন ক্ষতির মধ্যে ফেলিয়া ইন্নাল ইনসান আলাফি খুস আল্লাহ বলতেছেন ইল্লা খুব খেয়াল করবেন ইল্লা ইল্লাল্লাহ এটা জিকির আছে আছে না নাই আমাদের বাংলাদেশে ইল্লাল্লাহর খবর জানেন সরমনের ফিস সাহেব কইছে ইল্লাল্লাহ জিকির করা একশো বার জায়েজ হাজার বার জায়েজ কেউ যদি না জায়েজ প্রমাণ করতে পারে এক কোটি টাকা আর কামাল উদ্দিন জাফুরি আমির হামজা তারিক মনোয়ার এরকম অনেক বক্তা বলেছে ইল্লাল্লাহ জিকির করা হলো কবিরা গুণে কি বলতেছে কবিরা গুণে কারণ ওনারা ইল্লাল্লাহ শব্দের অর্থ বলতেছেন ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আপনার বলেন তো ইল্লাল্লাহ শব্দের অর্থ কি আল্লাহ ছাড়া কেউ যদি আল্লাহ তো মানুষ কি করবে কি জিকির করে রে আল্লাহ ছাড়া আর যদি কয়েক দিকে বুঝার পারেন না কিন্তু বাংলা অর্থ হবে আল্লাহ ছাড়া এই জন্যে বাংলাদেশের বড় বড় আলেবরা বলতেছে ইল্লাল্লাহ জিকির করলে কবিরা গুণা হবে সোয়াপ তো হবেই না বরং কবিরা গুণা হবে আর চর্মনার ফিসাব বলতেছে ইল্লাল্লাহ জিকির করা এক হাজার বার হাজার বার যায় কেউ যদি না যায় প্রমাণ করে পরে এক কোটি টাকা আমি চিন্তা করলাম এটা কেমন হলো বাংলাদেশের মুসলমান এখন কোন দিকে যায় আমরা মওলানা হয়েই যদি ঝগড়া করি তা সাধারণ মুসলমান যাবে কোন জায়গায় প্রধান বক্তা মাদাসার ঘরের মধ্যে এসে বলতেছে বিজ্ঞাপন দেও তো বিজ্ঞাপন দিছে দিয়ে বলতেছে দ্বিতীয় বক্তাকে তো বলতেছে তো লেখাপড়া জানেন না তো জানি তো তো নিশ্চিত দেখেন নাম পড়ে বলতেছে এই এই ছাগলককে দেওয়া দিছে দেশে কি আর বক্তা নাই এই ছাগলককে দেওয়া দিল কমিটির লোকেরা কয় কে রে দ্বিতীয় তাহলে বক্তা ছাগল কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় বক্তা এসে আর এক ঘর বসছে বসার পরে বলতেছে বিজ্ঞাপন দাও তো বিজ্ঞাপন নিয়ে বলতেছে প্রধান বক্তাকে কই লেখাপড়া জানেন না হচ্ছে এই গরুক দাওয়াত দিল কে এই দেশে কি ভালো বক্তা নাই এই গরুক দাওয়াত দিল কে এখন কমিটির লোক চিন্তা করে যে প্রধান বক্তা যদি গরু হয় দ্বিতীয় বক্তা যদি ছাগল হয় তাহলে বক্তা গেল কোথায় বিজ্ঞাপন তো কোনো বক্তা নাই একটা হলো গরু একটা হলো ছাগল আপনারা গোটা কলে মানিয়ে আসেন লা ইলাহ মানে নাই আল্লাহ ইল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া তাহলে আল্লাহ গেল কোথায় খুব খেয়াল করবেন আমরা মীমাংসা চাই যে এখন আমরা কি চাই মীমাংসা চাই ফেতনা চাই না ফেতনা চাই না তো আপনি গোটা কলে মানিয়ে আসেন আপনি ভাগ করেন লা ইলাহ মানে নাই আল্লাহ ইল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া তাহলে নাই আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া নাই আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া তাহলে এই কলে মানে বলতে আল্লাহ কুটি একটা যদি গরু হয় একটা যদি ছাগল হয় এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে বক্তা কোথায় আপনার বলেন আসলে কি বক্তা আছে না নাই হিংসা হিংসার কারণে গরু ছাগল আছে কলিমার মধ্যে আল্লাহ আছে না নাই যেরকম আছে না নাই হিংসার কারণে হিংসার কারণে হিংসা 
যারা ইল্লাল্লাহ জিকির করে আমি দীর্ঘ বহু বছর আল ফুরা দরবার শরীফে ছিলাম জি ইল্লাল্লাহ জিকির কেউ শুরুতে করে না প্রথম জিকির করে আমি কিন্তু এর মধ্যে তিনবার বলছি ইল্লাহু ইল্লাহু আপনারা বলেন তো আমি তো মাঝখানে তিনবার ইল্লাহ ইল্লাহ কইলাম ভুল হলো কেন হয় নাই কোন ব্যক্তি তাহলে কোন ফেত না থাকবে না ধরে বলেন কথা ঠিক কি না আল্লাহ বললেন ভিতরে যদি তোমরা থাকো তাহলে ক্ষতির মধ্যে পড়বে না এখন আমরা চারটা এক নম্বর হলো ইমান যার কারণে এক নম্বর কি কারণ ইমান যদি ভালো না হয় আমল যতই ভালো হোক ঘরের মধ্যে নামাজ পড়তেছে করোনা ভাইরাসে মসজিদে যাচ্ছে না আপনার বলেন তো যতই নামাজ পড়ুক ওর ইমানের খবর কি আসরের নামাজ পড়ে জমি দেখতে পারে দেখতে পারে যায় দেখে উপর জমিতে আধা পানি অড্ডাতে এক ফোটাও নেই এই মাত্র নামাজ পড়ে দেখতে পারে গেছে যায় দেখো অড্ডাত পানি টলমল করতেছে অড্ডাত নেই ওই চারিদিকে তাকাত কেউ নেই আস্তে করে বসে কাটিয়াতে হাত ধুয়ে আবার চারিদিকে তাকায় বলতে যে কেউ দেখে নেই কেউ আপনারা বলেন তো আর ইমানের খবর কি কথা কন্যা ইমানের খবর কি ওই যতই নামাজ পড়ুক যতই রোজা করুক হস করুক জাকাত দেখ আর একটা আমল কবুল হবে না কারণ কেউ দেখে নাই এ কথা বলা মানেই বেইমান হওয়া জরে কোন কথা ঠিক কে এই জন্য আগে আল্লাহ বললেন ইমানের কথা কারণ ইমান যদি না থাকে আপনি যতই ভালো আমল করেন কাম হবে নাই তার নবীর চাচা আবু তালেব অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিল তারপরে জাহান নামে হবে পৃথিবীর কোন মুসলমান কোন কাফেরের নাম রাখে না একটা কাফেরের নাম মুসলমান রাখে সেটা হলো আবু তালেব গোটা বাংলাদেশ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খোঁজেন আবু লাহাব নামে কোন মুসলমান পাবেন না দুটাই কিন্তু নবীর চাচা আবু লাহাব নবীর চাচা আবু তালেব ও নবীর চাচা আপনার বলেন তো আবু তালেব আছে না নাই এ কথা কন না কেন আছে না নাই আপনাদের বরিয়াত নাই দুই একটা থাকতে পারে আবু তালেব কিন্তু আবুল আহাব আবুল আহাব আছে না না আবুল আহাব থাকতে কিন্তু আবুল আহাব পারে লাহাব কিন্তু আবু তালেব নাম কেন রাখা যাবে আবু তালেব কেন রাখা যাবে কই বলবো বলবো শিশুকালে ময়রা গেছে মা গর্বে থাকতে মরছে পিতা নবী চোখে দেখলেন না কে করি বেলা নন পালন কে দিবে সন্তনা এই দুনিয়ার বড় এতিম নবী ছিলেন এগে জনা নবীকে যিনি বাবার দরদ দিয়ে লালন পালন করেছেন নবীর চাচাবু তালেব এই জন্য ইসলামী শরীয়ত বলে চাবু তালেব নাম রাখা যাবে আবদুল্লাহ নাম রাখা যাবে আবদুল্লাহ কিন্তু মুসলমান না আবার আমিনা নাম রাখা যাবে আমিনা কিন্তু মুসলমান না কিন্তু নবীকে উদরে ধারণ করেছে নবীরে জন্ম দেওয়ার কারণে এ নামগুলো রাখা শরীয়তে জায়েদ রয়েছে ইমান না থাকার কারণে আবু তালেব জাহান নামে যাবে কিন্তু আমল করছে ভালো নবীকে লালন পালন করছে 
দাদা হাতেন তাই সব চাইতে বড় দানবীর ছিল আমল ভালো ছিল কিন্তু বেইমান হওয়ার কারণে জাহান নামে যাবে বাদশাহ নৌশের ওয়ান ন্যায় পরেন বাদশাহ ছিল আমল ভালো ছিল কিন্তু ইমান না থাকার কারণে জাহান নামে যাবে এই জন্য আল্লাহ বললেন আগে হলো ইমান ইমান যদি না থাকে অনেকের ইমান আছে কিন্তু বুঝবার পারে না চলে গেছে যেরকম কেউ যদি বলে আমার দয়াল বাবার দরবারেতে কেউ ফিহিরে না খালি হাতে আপনারা বলেন তো এটা তাওহিদ না সেরেক পুরে সেরেক দয়াল বাবার দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে বুঝবেন ওই পরিমাণ নাই যেরকম কি নাই এই জন্য এক নম্বর ইমান সাহাবিরা বললেন এরা সুর ইমান আমাদেরকে একটু বুঝায় দেন আল্লাহ নবী বললেন একরার বেল্লেসান इमान थे नाम कि बुझे क्यों जो रोजा ना कर बेईमान बोला जाए क्यों जो हज ना कर बेईमान बोला जाए क्यों जो जकत ना दे बेईमान बोला जाए ना क्योंकि क्यों जो नाम ना पड़े संगे संगे बेईमान एखने को आपद चलो ना रसुलमान जर नाम नहीं दिन जर नाम नहीं धर्म नहीं मरे <laughs> কি মনে করতেছেন আপনি তো ঘর থেকে বাড়াবি ভালো আছেন কিন্তু রাস্তার মধ্যে তো গ্যারান্টি নাই আমি যখন ওয়াজ করতে আসি কি আমার বউ আমাকে বলে দেখা শোনা ওয়াজ করবে দেখা শোনা না না দেখা শোনা ওয়াজ কি দেখবো বলে পুলিশের গাড়ি র্যাবের গাড়ি বর্তমান সরকারের কোনো বড় নেতা যদি মঞ্চে থাকে তাহলে তেল তেল আওয়াজ করবেন আমি বললাম কেন বলে কড়া করবার গেলে পুলিশ যদি ধরে আমি বইয়ের কপালে সুমাতে বললাম পুলিশ ধরার চিন্তা তুমি করতিস যদি আজরাইল ধরে যেই কইছে আজরাইল ধরে আমি বসম করে বলতেছি এই ধরার কথা আমি কোনোদিনও চিন্তা করিনি পাগল ওটে আসল ধরা কারণ এ পর্যন্ত আমার বহুবার পুলিশ ধরছে सब समय जो कथा ठीक किसना चिंता कर मोटामुटी घड़ी একজন আল্লাহর মস্ত বড় বান্দা নেক আমলটা খুব খেয়াল করবেন নাম হলো হজরত উমার জোরেকর নাম কি জোহরের নামাজ পড়ানোর জন্য মসজিদে যাচ্ছেন জোহরের নামাজ পড়ার জন্য না পড়ানোর জন্য যাওয়ার সময় দেখে রাস্তায় একটা ছেলে ডানেও যায় বামেও যায় আপনারা বলেন তো রাস্তা দিয়ে যখন চলবেন নেক আমল কোনটা আর আমরা চলি কোন দিকে তো তাহলে আমাকে নেক আমল জীবনও নেই আমরা নেক আমল খালি জাগা বুঝা করছি মসজিদের মধ্যে নিয়ে কামল মসজিদের বাইরে যা ইচ্ছা তাই ও আমিরও সালেহা খেয়াল করবেন ওমর ফারুক দেখে যে ছেলেটা ডানেও যায় বামেও যায় ওমর ফারুক চিন্তায় পড়ে গেলেন 
আল্লাহর কোরআনের সমাজ যখন চালু হবে তখন ইচ্ছা মতো মুসলমান চলতে পারবে না মুসলমানকে আল্লাহর ইচ্ছাই চলা লাগবে জমিদারের ইচ্ছা মতন দে না জমি চাষ তাই তো ফসল ফলে না রে দুঃখ বারো মাস আমি খাজনা পাতে সবই দিলাম তবু জমি না হয় যে নিলাম এই দুঃখের কথা কারে কই পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানাই আমি রই জমিদারকে জমিদার ইচ্ছা মতো দেই না জমিন চাষ একটু মনোযোগ দা শুনবেন ওমর ফারুক সোমকে গেলেন এই ছেলেরা কে রে কোন মায়ের পেটে ধরছে কোন বাবা জন্ম দিছে যে রাস্তায় ঠিক মতো চলে না ডানেও যায় বামেও যায় দৌড়ে ছেলেটার সামনে গিয়ে তাকায় দেখেন ছেলেটার কেউ না তারই জন্ম দেওয়া নাম হলো আবু শামা ছেলেটা কেউ না তারই জন্ম দেওয়া নাম কি আবু এ সবাই কর নাম কি আবু শামা ওমর ফারুক চমকে গেলেন কে রে আমি জন্ম দিলাম আর আমার ব্যাটা এরকম আপনারা বলেন তো আপনি যদি জান্নাতে যাবার চান তাহলে আপনার ছেলে সহ যাবেন না একলা যাবেন সামনে কাতার আদায় করলেন ফেরস্তা বলতে আল্লাহ দেখেন এই ঠান্ডার মধ্যে ল্যাব ফেলে দিয়া নামাজে আসা মানে কি বদর যুদ্ধ করা এত কষ্ট করে আপনার বান্দা সামনে কাতার নামাজ পড়ল নামাজের খবর কি আল্লাহ কায় কবুল হয়নি ফেরেস তাকে কবুল না হওয়ার কারণ বলার বিশ বছরের বেটা ল্যাফের মধ্যে কুত্তার আমল করতেছে আর বিশ বছরের বেটা ল্যাফের মধ্যে কিসের আমল কুত্তার আমল কুত্তার আমল বোঝেন আজান দেওয়ার আগে সাড়ে তিন হাত কিন্তু যে আজান দিয়েছে আজান শুনবে না বলে ল্যাপ দিয়েছে মাথার উপর এখন পাও বার হবে পাও টেনে বুকের সাথে রাখছে ল্যাপ টানতে দেখেন ল্যাপের ভিতর আর সাইজ আর সাইড থেকে কুত্তার সাইজ একই সাইজ এখন আপনারা বলেন ব্যাটা যদি কুত্তার মূল করে আর বাপ যদি সামনে কাতারে নামাজ পড়ে নামাজ হবে কেন হবে না আল্লাহর এ আইন এ কোরআন শুরুবে একটা সুরা আছে নাম হলো সুরায় লোকমান জোরে বলেন নাম কি লোকমান কিন্তু আল্লাহর নবী না তার নামে একটা সুরা দেওয়ার পিছনে কারণ হলো লোকমান আলাই সাল্লাম তার সন্তানকে এত সুন্দর নসিয়ত করেছেন যে নসিয়তটা আল্লাহর ভালো লাগছে বলে উম্মতে মোহাম্মদের জন্য হেদাত স্বরূপ এই কোরআনে আমাদের উপর নাজিল করেছে সোনাল্লা কান তাহলে বাবার সন্তানকে ভালো নসিয়ত করার দরকার মাঝে মধ্যে একটু শূন্য স্থান পুরা করবেন যেখানে আমি থামব পরকার শব্দ আপনারা বলবেন বাবার সন্তানকে সুন্দর নসিয়ত করার দরকার আপনি দেখেন আরে সার তুলে দেখা লাগবে না রে যেটা দেখা যায় সেটা দেখেন লাইন উপর না নিচে সার তোলা লাগবে সার তোলা লাগবে না আপনি নিচেরটা তাকে দেখেন তো লুঙ্গি পরে টাকনুর তলে পায়জামা পরে টাকনুর তলে আপনার সামনে দিয়ে যায় আপনি কি কানা নাকি আপনি ছেলেকে কাছে ডাকেন সুন্দর করে বলেন বাবা আমরা মুসলমান টাকনুর তলে পুরুষের পোশাক দেওয়া যায় না পুরুষ টাকনুর তলে পোশাক করলে তার তিনটা ক্ষতি হয় এক নম্বর ক্ষতির হলো টাকনুতে বাতাস না লাগলে তার সেক্স পাওয়ার দুর্বল হয়ে যাবে টাকনুতে বাতাস লাগা লাগবে এই জন্য মৌল বিকেলে পাওয়ার বেশি দুই নম্বর কারণ হলো যে ফুল পান পড়ছে আপনি বাবা হিসাবে দেখেন এটা সকালে পরে যাচ্ছে সন্ধ্যায় চলে আসে এই ফুল পান পরে বসে পেশাব করে পারে না খারাপ হয়ে করে এটা আপনার বাবা হিসাবে দেখা লাগবে আপনি যদি দেখেন এত টাইপ ফুল প্যান্ট পড়ছে তখন আপনি এমনি তাকে হেদায় চোখ যখন লোকমান আর সালাম তার ছেলেকে বলছে আপনি বলবেন বাজান এটা পরে তুই পেশাব কেমনে করিস ছেলে তখন বলবে আব্বা আপনি এগুলো দেখেন কেন তুই আমার বেটা না 
দেখা লাগবে কিভাবে এটা করে তো বসা যায় না তো কিভাবে খাড়া হয় আপনি এখন কোন দাঁড়ায় পেশাব করা কি মানুষের চরিত্র না জানোয়ারের তাহলে আপনার বেটা কি এই জানোয়ারকে আপনি ঠিক করবেন না অবশ্যই করা দরকার আপনার ছেলে পেশাব করলো দাঁড়ায় ধরে কোন পেশাব করলো কি দাঁড়ায় পেশাব করলো এখন চিন্তা করেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন ওই ব্যক্তির কবরে সবচাইতে বেশি আজাব হবে যে পেশাব থেকে পবিত্র হয় না তো ডাঙায় পেশাব করলে তার পেশাব কি ঠিক মতো নিংড়ে এ কথা কর না কেন নিংড়ে ছয় মাসের বাচ্চা পেশাব করে কাপড় ভিজেলে সাথে সাথে মা টান দেয় কি জন্য টান দেয় যে পেশাবের ক্যামরি আছে সন্তানকে পেশাবের ক্যামরি ধরবে রোগ হবে এই জন্য ভিজা কাপড় টান দেয় শুকনা কাপড় দেয় তো চব্বিশ বছরের ছেলে আপনার যে পেশাব করে জাঙ্গা ভিজালো মানে ফুল পলের তলে এক জাঙ্গা ফুল পলের তলে এক জাঙ্গা নেই যেই সেন টানলো টপ টপ করে দিয়ে ওরা ভিজে গেল এখন ভিজা জাঙ্গা কে টান দিবে কেউ টান দেয় নাই ওইখানে শুকে শুকে ওই জায়গায় যার পয়দা হলো জীবাণু পয়দা হলো ওই জীবাণুটা এত সূক্ষ্ম অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না ওইটা আস্তে আস্তে পেশাবের ছিদ্র ভিতরে ঢুকে গোড়ার রথ গুলো মরে যায় আগা মোটা গোড়া হাসি কোন হয় দেওয়ালে দেওয়ালে হারবালের বিজ্ঞাপন ধরে বলেন কথা ঠিক কি না আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এরকম ন্যাকেট বিজ্ঞাপন বাংলাদেশের মুসলমান দেখেনি আমার মাদ্রাস সাত দরজায় আমার পিউ হয়ে গেছে যে দরজায় বিজ্ঞাপন লাগায় এবার দেখি একটা হারবালের পোস্টাল এত বড় সাহস কার হলো দেখি তো কি আছে ভিতরে ফুলে দেখে মাথায় শেষ ছোট জিনিস বড় করবেন চিকন আছে মোটা করবেন স্থায়িত্ব বেশি করবেন তাহলে দুই মাস খান দুই মাস আমি যুবকদের পায়ে হাতে বলতেছি কাটলোর উপরে পোশাক পরো ঢিলা লাল জামা পরো তোমার কোনোদিন হারবাল খাওয়া লাগবে না আল্লাহর কোরআনের সিলাই তুমি সুস্থ থাকবা ধরে কর কথা ঠিক কে আল্লাহ কোরআনকে লক্ষ্য করে বলেছেন মানুষগুলো ক্ষতির ভিতরে কেন তার এক নম্বর কারণ হলো আজকে আমাদের যুবকেরা ব্যাটার বউ খেল ফাস্ট করে গিলাস মারে থালি মারে সাহুল গায় কেমা এত জোরে জোরে থালি গিলাস আশ্রাস কে কান্দে কান্দিস কে কি হয়েছে মা কয় আপনার ব্যাটা বালুসটা কোল বালুস রাত্রে বোঝা যায় বুঝে দিচ্ছে আর কি করি মানুষ গুলো ক্ষতির ভিতরে ও আমিল চলে হয় আমল মানে কি আমল মানে খালি নামাজ নামাজ পড়বেন শরীর পাক না কিসের নামাজ আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন আমার ছেলে ডানেও যায় বামে যায় ছেলেটাকে সতর্ক করার দরকার আছে না নাই এ কথা কোন আছে না নাই আল্লাহ রাসুল বলেছেন কাউকে ভালো কিছু যদি বলবার চাও কোন কথা যদি কাউকে বলবার চাও কথা বলার আগে তুমি তার সালাম দাও যে কোনো মানুষের সাথে আপনি যদি কোনো কথা বলতে চান সালাম দিলে আপনার আর্ধেক কাম হয়ে গেল জোরেগঞ্জ সুবাহান আল্লাহ সে যত বড়ই মাস্তান হোক খালি সালাম দিল সালাম আলাইকুম দেখবেন ওর মোশান টাউন ওমর ফারুক ছেলেটাকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম ইয়া ইবনি রে আমার পুত্র তোমার পুত্র আল্লাহ রহমত বর্ষিত হোক ছেলেটা বলতেছে আপনি কে ভাই আপনার তো চিনলাম না ছেলে হজরত উমরকে বলতেছে আপনি কে ভাই আপনাকে তুমি চিনলাম না উমর ফারুক চমকে গেলেন আমি বাবা হয়ে সন্তানকে সালাম দেই আর সন্তান সালামের উত্তর না দেয় আমার ভাই কয় ব্যাপার কি আসতে করে নাকটা মুখের কাছে নিয়ে গেছে নাক যেই মাত্র মুখের কাছে নিয়ে গেছে এমন সময় ছেলের মুখের ভিতর থেকে মদের গন্ধ আসতেছে একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন ফারুকের মাথা গরম হয়ে গেল কারণ আল্লাহর কোরআনের হুকুম হলো কেউ যদি মদ পান করে তাকে আশিটা ব্যাত মারা লাগবে জোরে কন কয় ব্যাত অমর ফারুক স্যার দিকে খেয়াল করলেন আমার আদরের সন্তান 
মত পান করেছে চারিদিকে খেয়াল করলেন কেউ দেখে নাই কেউ দেখে নাই এমন সময় ইমান বলতে সমর কেউ না দেখলে তোমার আল্লাহ দেখেছে মন বলতেছে কেউ দেখেনি আমার সন্তান কাশিটা ব্যাপ কেউ দেখেনি ইমান বলতেছে কেউ না দেখলো কে দেখছে আল্লাহ তোমার ফারুক এক টানে মাথার পাগড়ি খুললেন এক টানে মাথার পাগড়ি খুললেন কারণ পাগড়ি পরা শূন্য আবার প্রয়োজনে পাগড়ি খোলা ফরস পাগড়ি খোলার কারণ হলো ওমর ফারুকের হাতে কোনো হ্যান্ডকাপ নাই জোরে কোন কি ক্যাপ হ্যান্ডকাপ বোঝেন না এখন ছেলেটা অন্যায় করছে হ্যান্ডকাপ লাগানোর জন্য এক টানে মাথার পাগড়ি খুললেন পাগড়ি খুলে ছেলের দুইটা হাত মর মাদে বেঁধে টেনে টেনে মসি নবীর বারান্দায় নিয়ে গেলেন কারণ সর্ব সাকলে পাঁচ অক্তে বারো রাখা সন্নত আপনাদের পড়তেই হবে বারো রাখা জোরে কোন কয় রাখা তার মধ্যে জোহরেরই হলো ছয় রাখা আগে চার পরে দুই আপনার পড়েন না জোহরের কয় রাখা সন্নত ফারুক যখন জোহরের চার রাখা সন্নত আদায় করতেছেন এমন সময় সাহাবেরা মসজিদের বারান্দায় কার সন্তান কে বাঁধলো কাছে গিয়ে তাকায় দেখে হজরত উমর ফারুকের সন্তান সমস্ত সাহাবি বলতে উমর ফারুকের মতন মানুষ যখন মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়ে আর তার সন্তানকে কে বেঁধে রাখলো এইটা নিয়ে মাথা ঘামান আমাদের কোন দরকার নাই সমস্ত সাহাবি মসজিদের মধ্যে গেলেন জোহরের চার রাখা সন্নত আদায় করে হজরত উমর মেহরাবের মধ্যে ঢুকলেন সমস্ত সাহাবিরা তাকায় দেখে টুপি আছে কিন্তু পাগড়ি নাই আপনারা বলেন তো পাগড়ি কোন জায়গায় যে পাগড়ি মাথায় দিলে এক রাখাত নামাজ পড়লে সত্তর রাখাত নামাজের সোয়াব পাওয়া যায় এখন সেই পাগড়ি মাথায় নাই আজকে সব খুব কম হবে না কি মনে করতেছেন রাশের বাদ মারা যায় দেখি জুমার দিনে শুক্রবারে আমার আজ ইমাম সাহেব হাতে এরকম একটা মোটা লাঠি কম পক্ষে তিন চার হাত হবে লাঠি হাত দিলে খুদবা দিচ্ছ আমি চিন্তা করলাম কে লাঠি কেন নামাজ শেষ হলে ইমামকে বললাম কে ভাই লাঠি কেন বলে হুজুর লাঠি লেওয়া নবীর শূন্য তাই বলে আমরা তো লেই না ও আপনারা হ্যান্ডি যায় আমরা আহালে হ্যাঁ মানে আমাকে এমন ভাবে বললো হ্যান্ডফি যাত মানে ইনসাল করলো আমি বললাম কে ভাই লাঠিকে আপনার খালি ভিতরে লেন না সব জায়গা কে না 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 আমরা খালি ভিতরে লিই আমি বললাম না নবীর সন্নত কোনো এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট তা না নবীর সন্নত সব জায়গায় তো বলে না আমরা ভিতরে লিই বাইরে লিই না আমি কইলাম বাইরে লেওয়াও সন্নত তোমাক বলতেছে কিভাবে আমি আমার গাড়ির মধ্যে যাও আমার গাড়ির মধ্যে যায় দেখো লাঠি আস তখন ইমা বলতে আপনি গাড়ির মধ্যে খেয়ে বলে সন্নত বিপদ পড়নি তো বুঝবা কেমনে আমার ড্রাইভার আমাকে গেটে নামা দিচ্ছে দুইটার সময় আমাকে বলে গাড়ি রাখার জায়গা গাড়ি রাখতেছি আপনি এখন বাসাত যান গেট খুলে কেবল ঢুক পারলিছি আমার গেটের কাছে আমের গাছ নিচে পাঁচটা কুত্তা ঘুম পারতেছিল কিন্তু গেট খোলা মাত্র আর সেতন পাশে সেতন পায়ে দেখে আমার গাওয়া কালো ঢুকবে একবারে পাঁচ কুত্তা খাও খাও করে আমার ধরলো আমি দো আইনুস পড়ি কুত্তা লড়ে না ইন্না লিল্লা পড়ি কুত্তা সরে না ইন্না হলিয়া কিন্তু না কাজ দেয় আয়াত পড়ে তাও কুত্তা লড়ে না আমার ইমান বলতেছে মৌলানা তোর হাতে খালি একটা লাঠি থাকলে একটা দোয়াব লাগতো না এক কুন্তার কার সারাত একটা বাড়ি মারলে বাকি চারটে দৌড় মারতো আমি সেদিন চিন্তা করলাম যেখানে দোয়া দরুদ দিয়ে কাম হয় না সেখানে মুসলমানের নবীর সৈন্য লাঠি দরকার ধরে কর কথাটা কি না রাজশাহীর চাপায়ে আমার মাহফিল সকালবেলা আমাকে বলতে দেখুদের একশো চুয়াল্লিশ থানা থেকে পারমিশন দিল না লাখ লাখ টাকা খরচ আমি বললাম কি করবো বলছে না আসুন না আমি বললাম যাওয়া যায় তোকে কেমনে আমি বললাম তোমরা এক হাজার লাঠি কাটো প্রতি লাঠি হবে আড়াই হাত পারবা পারবো এক হাত এক হাজার লোক লাঠি দিয়ে বিকেলবেলা খালি মাহাবুল্লি চারিধার ঘুরবে 
কিছু ভালো লাগবে না নবীর জন্য তাহলে বাইরে করে ঘুরবে ভিতরে থাকা যাবে না তাহলে বাইরে লেগে ঘুরবে একজন পুলিশ দেখে দেয় বলতেছে হাজার দশেক লোক লাঠি লে ঘুরতেছে ওসি বলতেছে গেট আটকে দে ওরা যা করে করি যেটি লাঠি আছে সেটি পুলিশের খাওয়াতে হ্যাঁ ঠিক জি পরে আমি গেলাম মাহফিল করে আমি মোলাদাত করে বাড়িতে আসলাম এক পুলিশও বাড়াইনি যা লাঠির দাম আছে না নাই জোরে কেন আছে না নাই হজরত ওমর পাগড়ি ছালায় নামাজ শুরু করলেন জোহরের চার রাকাত ফরজ আদায় করে দুই রাকাত সুন্নত পড়ে খুব তড়ি ঘড়ি সন্তানের সামনে কে দাঁড়াইলেন আবু সমাজ তাঁদের বলে বাবা पानी पड़ते पानी पड़ार कारण हलो दुईटा एक नम्बर कारण हलो किस आगे तुम्हारे भाई डेक्सिस खाइए সন্তান কে খাওয়ায় বাবার মতন আপন বন্ধু নাই রে বাবা মাটির বিছায় থাকে সন্তানকে খাট বানায় দেয় বাবা নিজে না খাইয়া সন্তানকে লেখা বলা করে আছে না নাই ধরো কেন আছে না নাই এখন বাবা থাকে বরিয়াই আর বেটা বউ নিয়ে থাকে নাটোর শহরে বেটা সেই বাসা কিনছে সেই বাসা বানাছে এখন বউলে থাকে বাপ থাকে গ্রামে অসুস্থ বাবা একদিন নাটোর শহরে ডাক্তার দেখাবার গেছে এত লম্বা সিরিয়াল দেখতে দেখতে রাত নয়টা বাচ্চা বাবা চিন্তা করে নয়টার সময় বরিয়াই যাব কেমনে যাই মন বলতে থেকে এতর বেটার বাসা নাই কি কোন বেটার বাসা আছে না কিন্তু বাপের একবারও মনে হয় না খালি চিন্তা করে বরিয়াতে কেমনে যাই বরিয়াতে কেমনে যাই কি জন্য চিন্তা হয় কারণ বেটা জাকলে আসে মানুষ লয় বেটা জাকলে সংসার করতেছে মানুষ লয় তো কিন্তু কি করবে মন বলতেছে যা বেটার বাসার যা বেকাই যা তো নয়টার সময় বেটার বাসার কেটে যে ডাকতেছে আবদুল্লাহ ছেলের নাম হল আবদুল্লাহ 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 চিন্তা করে কেটে সবাই আমার সার করে কয় সাহেব করে কয় এত রাত্রে আমার নাম ধরে ডাকার মরত কেড়ে এত রাত্রে নাম ধরে ডাকার মরত কে নাম ধরে কে ডাকে ধরে কন সকাল বেলা বের হয়েছি আব্বা মাকে বলতে যে কে বুঝলো তোর খবর কি আমার সাথে দুই তিনজন লোক আছে আব্বাকে বুঝলো তুই শুকে যাচ্ছ বা তোর খবর কি রে আমি আব্বার হাত ধরে গেলাম আব্বা খালি বুঝলো এ লোক বলছে সাথে এটা হাজি সাহেব কর নাই হুজুর কি একে সরাসরি বুঝলো আব্বা কয় তোকে আবার হুজুর কোয়া লাগবে নাকি রে এমন গরম আছে তখন আমার খারাপ লাগছিল चोखे पानी बाबा गोटा बांगलेश बजलू नाम मध्य मधु छोटे मधुआर पाइल देखते देखते नया बरिया कैमने जाए तर बसा इच्छा करे ना विपदे आब्दुल्ला दौड़े जा हाथ धरे बोलते अब्बा राग करें जो सर से चलें ना একেবারে সোফা সেটের রুমে রেস্ট রুমে বসাইছে বসে বলতেছে বাবা একটু ধৈর্য ধরেন বাপকে বসে আবদুল্লাহ ঘরের ভিতরে গিয়া তাকে বউ কম্বল গাও দেয় শুয়ে আস আবদুল্লাহ বলে বিবি আমার বাবা আইছে বউ বলতে সকাল বেলা থেকে মা যাবে না পিঠ শিশির করতেছে আইসে যখন সার যে তোমার বাবার সামনে একটু খাবার দাও বাবা চিল্লা বেলা আবদুল্লাহ আমার অসুস্থ বউ রে তুই কষ্ট দেশ আমি খাইয়াইছি বাবা আর খাওয়া লাগবে না 
তাহলে বাবা আপনি ঘুমায় যান রাত নয়টার সময় বাবা মা কে ঘুমাইছে রাত যখন এগারোটা বাজে তখন আবদুল্লাহর শালা বইয়ের ভাই দরজার ডাকতে যে শেফালি আফা আবদুল্লাহর বইয়ের নাম হলো শেফালি শেফালি আফা সঙ্গে সঙ্গে বিজয় যেমন ইন্দুর ধরে কম্বল ফেলা দিয়ে মারছে লাভ আবদুল্লাহ তাকায় দেখে কম্বল আছে বউ নেই বউটা গেল কোন জায়গায় দরজা খুলে বলতে যে ভাইরে এত রাত্রে কেন বলে ক্রামবোর্ড খেলতে খেলতে বন্ধুর সঙ্গে রাত হয়েছে একটু ঘুমাবার চাই বোন বলতে তো পাগল নাকি না খেয়ে ঘুমাইলে আমার সঙ্গে ঘুম ধরবে না বল কি খাবি ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে ভাইকে বসাইয়া মাছ গরম গুস্ত গরম ভাত গরম সব গরম করে ভাইয়ের সামনে দিয়া বলতে দে খা ভাই তুই না খাইলে আমার করি যাত কিন্তু শান্তি নাই আবদুল্লাহ ঘরের ভিতর থেকে চিন্তা করে নয়টার সময় আমার বাবা এসে তখন তোর মাজা বেদনা পিস শিশির করে আর এগারো সময় খাবাই খাবাই ব্যাপার কি বার হইয়া থেকে পাঁচ তরকারি গরম ভাত শালার মাতাই বইয়ের পাঁচ তরকারি গরম ভাত দে মাথায় হাত দে বলতে তো খা ভাই তুই না খাইলে আবার কলি যা শান্তি নাই আবদুল্লাহ আস্তে আস্তে বাবা সেই ঘরে ঘুমাই ওই ঘরের জানলার কাছে গিয়ে জিরোবাল ফের আলোতে তাকায় দেখে আল্লাহ বলেন সব চাইতে বড় নেক আমল হলো আল্লাহর ইবাদতের পরই তোমার বাপ মার প্রতি এসান করা দয়া করা ভক্তি করা কর না সোমবার দিন আমার শ্বশুর আসবে আর শনিবার থেকে আমার বউ আমার কান গরম করতেছে আমার আব্বা কিন্তু দেশি মুরগি খায় আমার আব্বা কিন্তু কানস মাছ খায় পেঙ্গরা খায় পাতাশি খায় এশিয়ার দই মিষ্টি খায় আমি কই ঠিক আছে রে ঠিক আছে ঠিক ভুল গান না হয় আমাকে একে লেখে দেয় আমি সব কিনে না দিছি দূরে থেকে দেখতেছি আমার শ্বশুর খাচ্ছে আমার বউ খিলেচ্ছে একদিন থেকে আমার বাপ আছে আমিও দূরে বসে দেখি দেখি তো আমার বাপের সাথে কি হয় পিঁপড়া খেয়ে বিস্কুট লিস্টে গেছে মানে বিস্কুটের প্যাকেট পিঁপড়া কানা করছে নরম হয়ে গেছে নরম হয়ে গেছে ওই বিস্কুট একে এক প্যাকেট খুলে বাবার সামনে এক খালি দিছে এক থালি বিস্কুট বাবা নিয়ে আমি কাল দূর থেকে দেখতেছি বিস্কুট কামড় দেয় আর কিছুক্ষণ পরে লোক ঢুকাই মানে কিছুক্ষণ পরে এই লোক এটি ঢুকাই আমি গেলাম কেন বিস্কুট খাই আর লোক ঢুকাই ব্যাপার আমি আস্তে আস্তে বাবার কাছে এসে বললাম বাবা খবর কি এ কে বা তুই ভালো বিস্কুট কিনিস না এটা কি বিস্কুট বউ দেয় খালি তাঁতের সাথে শিখতে যায় আমি চিন্তা করলাম কে আমি তো ভালো ভালোই বিস্কুট কিনি তো দাঁতের সাথে শিখতে যায় আমি ঘরের মধ্যে গেলাম আল্লাহ বলেছেন কাউকে যদি আল্লাহ রাস্তায় দাওয়াত দাও তো হেক মতো সাথে দাও আমি ঘরের মধ্যে বসে মুচকে মুচকে হাসতেছি বই দিকে আসতে আমি হাসতেছি আর ডাকতেছি হাসতেছে রাগ করলে তো আসবে না এমন হাসি মারছি ঘরের মধ্যে আসতি আসতে করে বউকে দিক থুইয়া ছিটকে লেগে দিলাম আব্বা কে বুঝলো কেন বউ তো না ছিটকে দিলি কেন বউকে দাঁড় কিন্তু বলিস না বাবা আমি কোন আব্বা আপনি চুপ থাকেন একটু নিয়ে কামল করা লাগবে আব্বা আমি নসালে আব্বা একটু নিয়ে কামল করা লাগবে আপনি চুপ থাকেন আব্বা আব্বা করছে খবরদার মারিস না বল আমি কেন আমি হুজুর মানুষ মারবো কেন একটু নিয়ে কামল করি আব্বা একটু ধৈর্য ধরে তাই সিটকে লাগে দেয় এই জায়গা হাত দিলে খুব জোরে লয় আসতে দিয়ে বললাম শোন কয় বছর বিয়ের বয়স একানব্বই সালে বিয়ে করছি কত বছর হচ্ছে তুই তো পুরাতন হয়ে গেছি একই জিনিস দিয়ে কতদিন থাক মরে তো পাল্টা বার চাচ্ছি তিন কথা কয়ে তোক নিয়ে তিন কথা কয়ে নিয়ে তিন কথা কয়ে তোক ছাড়ে দেবো তোর বাপের জন্য কত কি কিনা দেই আর আমার বাবা পিঁপড়া খাওয়া বিস্কুট দেশ এই ফগুনের বেটি তুই কি মনে করছিস রে হট করে আর পাও ধরে বলতে তোমার বাবু তো আমার বাবু তো তোমার বাবু তো আমার বাবু তো তোমার বাবু তো আমার বাবু তো তোমার ভাই তো আমার ভাই তো এমন তো বাবা করছে পরে সিটকে খুলে দিলাম 
আব্বা যতদিন জীবিত ছিল আব্বা কইছে ভাই ঘরের মধ্যে তো তুই কি দেখ কামন করছিস তারপর তে বহুমান বেটির মতন রে আমি তখন বুঝলাম খালি নামাজ রোজার মধ্যে নেক কামন নাই নেক কামন অন্য কাজের মধ্যে আছে জোরে কত এমন নেক কামন করছি ভাই আব্দুল্লাহ বাবার মুখের দিকে তাকায় বাবার শুকনো মুখটা দেখে চোখের পানি বের করে বলে আল্লাহ নয়টার সময় আমার বাবা এলো তখন আমার বইয়ের মাজা বেদনা পির শিশির করে আর এগারো সময় পাঁচ তরকারি গরম ভাত আমার করার কি আছে আল্লাহ আমি কি করব এমন সময় বিবেক বলতেছে একটা ওমরা হস্ত বিবেক বলতেছে একটা হস্কর কাবা শরীরে যাবার দিবি না দেখে হস বাড়ি নেই অবশ্যই একটা অমরা হস কর খুঁজে দেখতো হজের আমলের কিছু কাজ কি না গোটা বাসা খুঁজে দেখে উটি বলা একটা বেলাম আছে উটি বলা একটা বেলাম বেলাম না বেদে এক হাত কি কর্ম নারী নির্যাতনের আইন বিবেক বলতেছে আইনে কাজ করবি না জাগা মতো তুই চাকায় দেখ সামনে দেখছে বইয়ের কোনো জাগাত মারা যাবি না তাহলে আইনে ধরা খাবি পিছন থেকে তাকে দেখে নিচেও মারা যাবে না উপরেও মারা যাবে না একটা জায়গায় গৌসে হয়ে আছে বিবেক বলতেছে ওরই মিডেল পয়েন্টে বিশ মিল্লা কয়ে একটা বাড়ি একটা হস দুই বাড়ি দুই হস এখন তুই কয় হস করবি সেটা তোর ব্যাপার কারণ কোনো কে ছবি না পুরুষ সঙ্গে দেখা বার বারবে না সালিস কাপড় তুলবি না জাগার মতো মার রে মারার মতো মার ওই জায়গাত মারলে জীবনে মানুষ মরবি না আপনি যদি কারো পাশার উপরে একশো টাকা তুমি মারেন তুই মরবি না তাহলে সিট বিট করবি কিন্তু মরবি না এটা মরার জাগান जोर অনেক কথা মনে বলা যায় কিন্তু মুখে না বইলে বিসমিল্লা কয়া এমন জোর একটা বাড়ি মারছে ফুটবলের যেমন শব্দ হয় তেমন শব্দ হয়েছে ভাই একদিকে দৌড় বউ একদিকে দৌড় ভাই সিল্লাই বলে দুলা ভাই আমার বোনকে মারলেন কেন আবদুল্লাহ বলতে তোর বোন আমার কে হয় তোর বোন আমার কে হয় বলে আপনার বউ হয় তখন আর আদরের বউকে কেন মারলাম যে বইয়ের কারণে বাপ মাকে গ্রামে সাইরা আমি শহরে বাসা করছি কোটি টাকা আমি ব্যাংক করতে গেলে লোন লিছি খালি তোর বোনের জন্য তোর বোনের জন্য শহরে বাসা করছি তোর বোনটা হলো আমার আদরের বউ কারণ বউকে আদর করতে হবে এই কথা আল্লাহর কোরআনে আছে না নাই জোরে কোন আছে না নাই আছেন এমন সময় ওম মাহাতুল মহিন আয়সা নবীর ঘরের মধ্যে ঢুকছেন সঙ্গে সঙ্গে নবী আমার দরজা জানলা বন্ধ করে দেয় মায়সা থর থর করে কাঁপতেছে রাসুল বলে আয়সা কাপো কেন বলে আপনার জুতার পরশে আল্লাহর আরো ধন্য হয়ে গেছে সেই নবীর সঙ্গে যদি কোনো বেয়াদবি হয় আল্লাহ নবী বলে আয়সা একজন নবীর জুতার পরশে আল্লাহর আরো ধন্য হয়ে গেছে আয়সা বলে হুজুর আপনি তো সেই নবী রাসুল বলে আয়সা যতক্ষণ দরজা খোলা ছিল ততক্ষণ নবী ছিলাম যে দরজা বন্ধ হয়েছে আর আমি নবী না আমি হলাম স্বামী আর তুমি আমার বিবি মায়সা দৌড়ে এসে নবীর মুখে মাথা ঠেকায় বলতেছে আল্লাহ আল্লাহ আমার নবী শুধু বিশ্ব নবী নয় আমার নবী হলেন পৃথিবীর এক নম্বর স্বামী সোল্লাতন এক নম্বর কি কথা কয় না এক নম্বর কি স্বামী বত্রিশ বছর ওয়াদের বয়স আজ পর্যন্ত টেজে এক কাপ চাহ না খাওয়ানোর মতন দয়া হলো না কেন না দয়া মানে আগে শোনেন দয়া মানে আমি ঘোষণা করছি আমার সামনে যত মানুষ থাকবে সবাইকে এক কাপ করে দেওয়ার পর আমাকে এক কাপ দেওয়া যায় আমি কিন্তু এই কথা ঘোষণা করছি আজও পর্যন্ত আপনার করো খিলান হলো না আমারও খাওয়া হলো না বাংলাদেশের একটাই বক্তা রাত বারোটার পরে ফজর পর্যন্ত ওয়াজ করে সেটা বোধ রয়েছে এই এক তিরাল পাঁচ তিরাল ইটালি মিটালি যত যা দুটা তিনটার সময় কে উঠতে ছিল তখন জুয়ান ছিলাম কুকিলের মতন কণ্ঠ ছিল ও আর শুনবো না দুটা ভাটিয়া লিগা এবার শক্তি আপন করছে জোরে কর কথা এখনকার সে জরুষ নাই ভাই তুই ভাই দশ হাজার হাত ধর করছি 
আমার কিন্তু বারোটার মধ্যে ছাড়ে দেয় লাগবে কিন্তু এইবার প্যাসত করেছি নেতার কারণে সিংড়া এক বড় নেতা আমার ধরে একজন বাস করে নিয়েছে এই জন্য আপনার এই পেঁয়াজ তাছাড়া বারোটার মধ্যে বাস শেষ কি বিরক্ত হচ্ছেন রাত কিন্তু একেবারে আড়াইটা বেজে গেল কি করবেন কন না অসুবিধা নেই আপনাকে চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না রাত আড়াইটা মনে হচ্ছে রাত কেবল দশটা বেজতে ভাব সেরকম না একটা তো বৃদ্ধান্ত দেখি নাম হলো সুরায়সর একটু মনোযোগ দেওয়া শোনা লাগবে মায়সা নবীর বুকের সঙ্গে মুখ ঢুকায় বলতে চাললাম আমার নবী শুধু বিশ্ব নবী নয় আমার নবী হলেন এক নম্বর স্বামী আস্তে করে নবীর এই যে দেখেন ডান হাতখানা পিঠের উপর দিয়ে একটা চাপ মারছে সামালে তিরমিজি তৃতীয় খণ্ড একশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর ছয়চল্লিশ এইভাবে রাসুল ধরে একটা চাপ মারছে আল্লাহ কাজ ইব্রাহিম আর দেরি করো না তাড়াতাড়ি লহে মাহফুজ থেকে একটা আয়াত নেয় নবীর কাছে যাও জিবরাল বলে আল্লাহ বহুদিন নবীর কাছে আয়াত নিয়ে গেলাম আজকে এত তাড়াতাড়ি দেওয়া লাগবে কেন আল্লাহ বলতেছে জিবরাইল আমার নবী ঘরের মধ্যে যে আমল করতেছে এই আমলে আমি আল্লাহর আরও খুশি হয়ে গেছে শোন আল্লাহ কন্যা কেন আচ্ছা যখন জিবরাইলকে আল্লাহ পাঠাচ্ছে তখন কি নবী শেষ দাঁত আছে নবী কি জিকির করতেছে কোরআন শুভ করতেছে বোক বুকের মধ্যে ধরে আসে তাহলে বোক বুকের মধ্যে চাপা ধরা হলো সব চাইতে বড় নেক আমল আজকে যখন বাড়ি যাবেন দরজা যখন খুলে দিবি ম্যাডাম সালাম দিয়েই বুকের সাথে নিয়ে মারবেন এক সাপ হাসতেছেন মা বোনেরা বলতেছে এইবারে কয়েক বছরের মধ্যে এইবার ওয়াজ করতেছে এইবার ওয়াজ হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আসলে তাই আগামীকাল বলবো ও আমি দেখ এর আগে কি ওয়াজ করে গেছে রে নিজের বউকে বুকের মধ্যে না চাপ মারলে আল্লাহর আরস খুশি হয়ে যায় সবার আল্লাহ বলে আপনি আমাকে বুকের মধ্যে ধরে আছেন আর এই সময় ফেরেস তার জিবরাল আসলো নবী বলে আয়সা আমি তোমার সঙ্গে ভালোবাসা করতেছি এটা কেবল মাত্র আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার কে জানি না কারণ স্বামীর ভালোবাসা বইয়ের সাথে প্রকাশ্যে হয় না গোপনে হয় দুই বছরের একটা বাচ্চা প্রথম যখন আমার আমার তো শেষ বয়স আর একটা হচ্ছে বোঝেন না আমার মেয়ের বয়স দুই বছর সে এত না চাই আমি বউকে বললাম আমি বললাম কি আমি বললাম কে রে খালি দুই বছর ঘুমাক ঘুমাক কি সরম স্বামী স্ত্রী দেখছেন দুই বছরের বাচ্চা সে এখন থাকলেও প্রেম হয় না আর সালা কুত্তার বাচ্চারা চোদ্দই ফেব্রুয়ারি যে টি সেটি তোলা লাগছে যে টি সেটি এরকে কোনো সরম নাই যে টি সেটি হালাল আর হারামের মধ্যে তফাত আছে না নাই জরে কোন আছে না নাই করোনা করোনা কি জন্য করোনা করোনা থেকে যদি বাঁচতে চাও চোদ্দই ফেব্রুয়ারি করা যাবে না জরে কোন কথা ঠিক কি না ঘৃণা করা যাবি না পাপিয়া তৌবা করলে ভালো হবে তৌবা তো পাপিয়া করবি কিন্তু যতগুলো নষ্ট করছে আল্লাহর বান্দার একটু খেয়াল করবেন আব্দুল্লা বলতেছে তোর বোনকে আমি কেন মানলাম 
সালা বলতেছে আমারও মারবেন নাকি বলে তোরে মারবো না তোকে একটু দেখাবার চাই এবার সালার হাত ধরে বাবার ঘরের জানলায় তাকায় দেখত ঘরের মধ্যে ঘুম পাড়ে মানুষটাকে সালা চিল্লায় বলে দুলা ভাই আপনার বাবা কখন আইসে বলে নয়টার সময় তোর বোন কইলো মাজা বেদ না পীর শিষ্যের ঘরে আমার বাবার সামনে খাবার দিল না বাবা রাগ করে না খেয়ে ঘুমাইছে এগারোর সময় তোর সামনে পাঁচ তরকারি গরম ভাত এখন বললে সালা বল আমার আমল কি আল্লাহ বলেছেন ও আমিল নেক আমল করা লাগবে এই মুহূর্তে আমার আমল কি সালা বলতে দুলা ভাই আর একটা মারেন আর একটা মারেন ग्रामे फकर आसले ग्राम सम्पर्क शुरू भाई डाकले बऊमा हम तो अपना चीनी ना बहु तु शुरू भाई चीनी ना कान मध्य थे कलिजार मध्य ढुके फरक सन्तान मुखर दिखे तक सन्तान बोले बाबा बदन खुले दाओ हमार बड़ कष्ट हमारे बड़ कष्ट हमारे चोक दे दर दर कर पानी पड़ते মন বলতেছে তোর সন্তান এমন করে যখন কান্দে কেউ তো আর জানে না মত পান করছে তুই বাদন খুলে দে বাদন খুলে দে এমন সময় আল্লাহর কোরআন সামনে দাঁড়ায় বলতেছে আমার ইন্নামা আমুয়ালুকুম ওয়াউলাদুকুম ফিতনা সম্পদার সন্তান হলো বিপদের কারণ তো অন্যায়কারী সন্তানকে ছাইলা দিলে তোর বিপদ হবে এই বিপদে পড়িস না সঙ্গে সঙ্গে হমরু তোমার আসমানের দিকে তাকায় বললেন জল্লা যেই বলছে জল্লাত সমস্ত সাহাবিরা চমকে করছে কে রে জল্লাত কে ডাকে কেন জল্লাত এসে বলে আমির আল মোমিন আমারে ডাকলেন কেন বলে আমার আদরের ছেলে আবু শামা মত পান করছে তুমি তাকে আশিটা বেত্রাঘাত করো যেই বলছে আশিটা বেত্রাঘাত করো সমস্ত সাহাবের চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে দুনিয়ার কোনো মানুষ জানতো না শুধু উমরি ফারুক জানছে প্রকাশ না করলে এই শাস্তি হতো না জল্লাদের হাতে হজরে তোমার চাবুক দে বলতেছেন গুনে গুনে আশিটা বেত্রাঘাত করো জল্লাদ একটা চাবুক মারছে দুইটা চাবুক মারছে যে তিনটা চাবুক মারছে উমর ফারুক দৌড়ে গিয়া জল্লাদের হাতের চাবুক কাজ বলে জল্লাদ রে আল্লাহর শপথ করে বলো তুমি যাওয়ার সন্তানকে তিনটা চাবুক মারছো তুমি কার খেয়ালে মারছো সত্যি করে বলবা খেয়াল কার আমাকে আল্লাহ বলতে পারে বোঝো শিখ তুই যে বরিয়াই ওয়াস করলি কার খেয়ালে করছিস আল্লাহর খেয়ালে না সরকারের খেয়ালে আজকে প্রত্যেকটা ওয়াস ইউটিউব থেকে আবার সরকারের ডিবি আছে তারপর বের করে বের করে খোঁজে আমাকে ওকে ধরে লেগেছিল যা বলতেছে হুজুর বাংলাদেশের কোনো বক্তা যে ওয়াস করেনি সে ওয়াজ আপনি করছেন আমার সমস্ত বক্তার ওয়াজ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছি আপনি যে মারাত্মক কথা কছেন আমি কলাম কি কইছি তো বলতেছে আপনি বলছেন সোরো যা পুলিশ হতে চাই সোর চুরি করে পুলিশ চাঁদা খায় সোর পুলিশ ভূতে ভূতি गुरुदासपुर शेख हसना फकुन्नी खाले दे मारा मारा वाज कर এগুলা সব বার করে যে ওয়াজ করে যে হচ্ছে না সব আর আগামীকাল খালি নাম দিয়া ছেড়ে দিবে কিন্তু ধরবে আমার তখন আমি কোন খেয়ালে ওয়াজ করব আল্লাহর খেয়াল না বর্তমান সরকারের খেয়াল আল্লাহ